Dr. Naito Dennis kutoka Isamilo. E, Dr. Nomo nisaidie e, ndoa yangu inataka kuvunjika. E, na miaka 26 nimeoa ila mke wangu anataka kwenda nyumbani kwao e, kwa sababu ya style na zumba. E, Yeye anadai kwamba mwanamke wa ndani hatakiwi e, kupigwa style katika mapenzi e, kwamba nikifanya hivyo e, basi anaamka amechoka kwa hiyo anataka kwenda kwao e, kwa sababu ya style na anadai ni kama namkomoa e, kwamba nina kasi ya 4G e, dokta na mimi bila hivyo e, sijisikii kama nimeenjoy e, dokta nisaidie kwa hilo kesho mwanamke anafunga milango anakwenda kwao na mimi nafanya hivyo ile basi asiende nje kutafuta wanaume wengine ndio maana najitahidi sana kumridhisha dokta niko sahihi Uh, ukoronyeri kwamba uh, uh, uko sahihi kwa kiwango kikubwa sana shida ni huyu mwanamke uh, 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 ufahamu wake ni mdogo sana <coughs> la kwanza ambalo naliona kwenye meseji yako ni kwamba huyu mwanamke hana mapenzi ya kweli kwako kwa sababu ambazo anazo uh, kuna wanawake wengi ambao wanahitaji elimu ya kimapenzi lakini hawajui kama wanahitaji wanafikia hatua wanatumia statement ambazo wazungu wanaita blanket black blanket statements yani anafunika mambo yote mazuri anaotumia kitu kimoja tu sawa so, uh, kikubwa ambacho unapaswa kukifanya ni sijui ndio yako umesema na miaka mingapi ni kwamba huyu dada anahitaji kufundishwa pole pole wewe unamfanyia vitu vingi yani sawa sawa mtu ambaye uko darasa la 7 unameletea hesabu za chuo kikuu lazima atakimbia darasa kwa hiyo huyu anahitaji kuingizwa kitu kimoja baada nyingine mwanafunzi anaanza na a e i o u ba be bi bo bu sasa kwako wewe mlipasa umwanzishie pole pole aanze kukua katika ufahamu wa utamu wa mapenzi ni kweli unafurahia sana mikao mbalimbali style mbalimbali na hili nini ningependa kulisitiza kutokana na ushuhuda wa huyu kaka ni kwamba kuna mikao ambayo mwanaume anapata msuguano mkubwa katika kiumbe chake ambapo anasikia raha zaidi kuliko mikao mingine kwa mwanaume <coughs> mwanamke ambaye hujui jinsi gani ya kuanzisha mikao tofauti yani wewe unategemea mwanaume atakuanzisha mkao ndio huo huo unamnyima mwanaume huyo uwezo wake kufaia tendo la ndoa na wewe kwa kiwango kikubwa kwa sababu unajua mikao michache na nimeshatoa story hapa uh, 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 Metro FM lakini nakumbuka mara ya kwanza mimi nafanya mapenzi kwenye kiti kiti cha ofisi walitoa office chair ni dada ndo alipendekeza kitu kama hicho sawa atukupanga lakini nikashtukia tu nimeweka kwenye mkao wa kufanya mapenzi kwenye kiti yani kuna kula na kiti pembeni ya kitanda tumetoa kwenye kitanda tukafanya kufanya mapenzi kwenye kiti kwa ni kitu ambacho of course kinaleta utafauti na kinasaidia mtu asibore kina sasa nikija kwenye kesi ya mke wako kuna watu ambao wamekulia kwenye mazingira ya kidini sana kiasi ambacho anaona mapenzi kama vile ni kwa ajili ya kuzaa watoto tu basi. Sasa na hisi hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ana huyu mkeo. Kwa hiyo kikubwa ambacho kitakusaidia kumbadilisha huyu mwanamke la kwanza. Ah sana kuwa unamwandaa kwa muda mrefu mkeo kabla ya kumwingilia ilo ningependa kulisitiza lakini lingine ambalo lipo ambalo watu wengi walio ndani ya ndoa na wasio ndani ya ndoa hawalijui na walifanyii kazi kuna kitu kinaitwa kwenye psychology inaitwa PDA public display of affection yani hivi ni jinsi gani wewe unaonyesha ukaribu na mkeo unapoondoka asubuhi kwenda kazini unamkumbatia unaporudi unamkumbatia unapokuwa mmekaa kwenye kiti unaweza kumpapasa papasa kama una, una gari unaendesha gari amekaa mkono wako kushoto unachezea mapaja yako mkono wako wa kushoto vitu kama hivyo kwa hiyo unatengeneza connection ya kihisia kati yako na mkeo. Sasa watu wengi wataanza kumshikashika mwanamke anapokuwa kwa kitandani wakati tendo la ndoa. Sasa unapofanya vitu kama hivyo peke yake kitandani peke yake unaweza mazingira kwamba yani huyu ni mtu kama ni mtu wa kumtumia tu. Yaani mwili wake kwa sehemu kubwa uko kwa ajili ya kutumiwa tu. Sasa hii inaleta kichefuchefu kwa wanawake wengine. Sasa nijitahidi tena kuwa kutengeneza ukaribu unaitwa affection. Sawa? Yaani ukaribu na mkeo sio lazima tendo la ndoa. Sasa uko Ulaya, nimeanzia Japan hii. Kuna watu ambao atalipwa laki moja na sitini kwa saa moja kumkumbatia tu mwanaume au mwanamke. Yaani ni, ni ofisi mtu amefungua ofisi ya kukumbatia watu. 
Yaani ile yaani kukumbatiwa ni kitu cha muhimu kiasi ambacho kuna watu ambao wamefungua ofisi Marekani na nchi nyingine wanaita wanaita cuddling therapists. Yaani yeye kazi yake tu atakukumbatia tu atakupabonyesha bonyeza, anakusugua sugua na anakupapasa papasa kwa saa moja unamlipa dola 80 ambayo ni kama 160 ya Tanzania. Sawa? So, yaani yaani yani, kukumbatiwa sio tunafanya mapenzi. Yaani tu kukumbatiwa tu kuna raha yake. <laughs> Sawa, so, kuna kukumbatiwa tu peke yake, kuna raha yake. Lakini watu wengi hawajui hilo. Sawa, so, watu wengi hawajui hilo kwamba mwanamke anapenda sana ile ile kubembelezwa, bembelezwa, kukumbatiwa, kupakatwa na vitu kama hivyo. Kasa asili ni kubwa sisi wanaume tunajua kwamba utaanza kumshikashika mwanamke tu pale unapata kati ndo ndoa. Hiyo itakukosti, itakukaribu. Kwa hiyo Naomba uombe radhi kwa mkeo. Mwambie samahani ningependa nijifunze jinsi gani ya kuishi na wewe. Naomba unipe muda wa kukusaidia kunisaidia mimi nikuelewe wewe na wewe unielewe mimi. Kwa katika kipindi cha mpito huyu mtu aelewe haja zako na wewe uelewe haja zake. Kwa hiyo sasa hivi unaangalia tu haja zako wewe. Kujiangalia haja za huyu mwanamke na ndio maana unajisikia vibaya. Unaona kama mwanamke anakosea. Lakini kumbe na wewe unapaswa ufanye mambo mengine zaidi. Lakini all in all Naomba mjiote wa ili ofisini ni wasaidia ni wako endo wa enu.